হ্যালো গাইস হ্যাভ এ গুড ডে অ্যান্ড আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমাদের আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা কথা বলবো টেকনোলজি সম্পর্কে আমাদের কিছু মিসকনসেপ্ট নিয়ে যদি আমরা স্মার্টফোন এবং অনেক ধরনের ডিজিটাল ডিভাইস বর্তমানে ইউজ করে থাকি তারপরেও টেকনোলজি সম্পর্কে আমাদের ছোট ছোট কিছু ভুল ধারণা এখনও কিন্তু আমাদের মধ্যে রয়ে গিয়েছে যেখান থেকে আমরা পুরোপুরিভাবে এখনও বেরিয়ে আসতে পারিনি তো আজকে আমরা সেই টেকনোলজি রিলেটেড ছোট ছোট যে মিসকনসেপ্টগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো এবং ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করব তো টেকনোলজি সম্পর্কে আমাদের ফার্স্ট একটা বেসিক যে ভুল ধারণা যেটা মোটামুটি আমাদের সবার মধ্যে প্রচলিত সেটা হচ্ছে ব্যাটারি চার্জিং নিয়ে আমরা যখন কোনো একটা স্মার্টফোন কিনে বাসায় নিয়ে আসি তখন দেখা যায় আমাদের মধ্যে একটা কনসেপ্ট থাকে বা দোকানদার আমাদের বলে দেয় যে এই ডিভাইসটিকে অবশ্যই ছয় ঘন্টা বা আট ঘন্টা চার্জ দিতে হবে ইভেন আমরা যখন রাতে ঘুমাই তখন আমরা চিন্তা করি আমরা যদি এই ডিভাইসটিকে চার্জে দিয়ে ঘুমিয়ে যাই হয়তো বা ওভার চার্জিং হয়ে আমার ব্যাটারিটা ড্যামেজ হয়ে যাবে অথবা আমার মোবাইল সেটটা হয়তো ব্রাস্ট হয়ে যেতে পারে বাট এইখানে কিন্তু টোটালি একটা মিসকনসেপ্ট চলে এসেছে ব্যাটারিকে ছয় ঘন্টা বা ঘন্টা চার্জ দেওয়া বা না দেওয়ার মধ্যে কোনো কিছুই যায় আসে না আপনি যেই স্মার্টফোনই কিনেন না কেন আপনার ফোনের যে ম্যানুয়ালগুলো থাকে কখনো কোনো ধরনের ম্যানুয়ালে আপনারা কি কেউ দেখেছেন যে একটা ডিভাইসকে ছয় ঘন্টা বেশি চার্জ দেওয়া যাবে না বা এই ফোনটাকে ফার্স্ট টাইম ছয় ঘন্টাই চার্জ দিতে হবে এ ধরনের কোনো ইনস্ট্রাকশন আছে কিনা যদি এ ধরনের কোনো নিয়ম আসলেই থেকে থাকতো তাহলে কিন্তু কোম্পানিগুলো তাদের প্রোডাক্ট তৈরি করার পর তাদের ইউজার ম্যানুয়ালের মধ্যে জিনিসটা অবশ্যই বোল্ড করে লিখে দিত এখানে ফ্যাক্ট হচ্ছে এটা আপনার মোবাইলের বা আপনার ল্যাপটপের ব্যাটারির চার্জ কতক্ষণে ফুল চার্জ হচ্ছে এইটা আপনাকে খেয়াল করতে হবে আপনি যদি দেখেন আপনার ব্যাটারি বা আপনার ফোন হোক বা ল্যাপটপ হোক বা যে ডিভাইসই হোক সেটা ফুল চার্জ হয়ে গিয়েছে আপনি চাইলে তখনই আপনার চার্জার খুলে ফেলতে পারেন আপনাকে আট ঘন্টা চার্জ দেওয়ার কোনো দরকার নেই আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি ভেবে থাকেন যে বেশিক্ষণ চার্জ দিলে আপনার ব্যাটারিটি ওভার চার্জিং হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে এ ধরনের কোনো কনসেপ্ট আসলে বাস্তবে নেই কারণ আমরা যে ডিভাইসগুলো ইউজ করি প্রত্যেকটা ডিজাইল ডিজিটাল ডিভাইস অনেক স্মার্ট এবং এগুলোতে চার্জিং সিস্টেমটা এভাবেই ডেভেলপ করা হয়েছে যখন এর ব্যাটারিগুলো ফুল চার্জ হয়ে যায় তখন এরা আসলে আর কোনো ধরনের পাওয়ার ইনপুট নতুন করে নেয় না অর্থাৎ আপনার চার্জার যদিও আপনার মাল্টিপ্লাকে লাইন দেওয়া আছে বাট আপনার ব্যাটারিটি ফুল চার্জ হয়ে যাওয়ার পর সে কিন্তু আর চার্জ নিচ্ছে না সো আপনার ব্যাটারিটি ড্যামেজ হয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো কোনো চান্স কিন্তু এখানে নেই এটা ছিল একটা মিসকনসেপ্ট যেটা আমরা ক্লিয়ার করলাম এরপর আরেকটা পয়েন্টে আসছি সেটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে অনেকেই ভেবে থাকে যে ব্রাউজারে প্রাইভেট উইন্ডো নামে একটা মোড রয়েছে তো আমরা যখন প্রাইভেট উইন্ডো মোডে গিয়ে কোনো কিছু ব্রাউজ করি তখন আমাদেরকে আর ট্র্যাক করা যায় না আমাদের আইএসপি বা গভর্নমেন্ট চাইলে পরে আমাদেরকে আর ট্র্যাক করতে পারবে না ব্যাপারটা কিন্তু টোটালি এরকম নয় প্রাইভেট উইন্ডোর পার্থক্য হচ্ছে জাস্ট একটা জায়গায় সেটা হচ্ছে আপনার ব্রাউজারে আপনার কোনো ব্রাউজিং হিস্ট্রি থাকবে না আপনি যদি আপনার ব্রাউজারের হিস্ট্রিতে চেক করেন তাহলে দেখবেন আপনার প্রাইভেট মোডে কাজ করা প্রত্যেকটা হিস্ট্রি এখানে আর নেই এছাড়া আপনাকে যেভাবে ট্র্যাক করা হতো আপনার আইসপির কাছে যে ধরনের ডাটা থাকতো গভর্নমেন্ট যে প্রসেসে আপনাকে ট্র্যাক করতো প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু সেম ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ডের কাছে আপনি নতুন কোনো কিছু নই আপনি শুধুমাত্র জাস্ট আপনার ওই ব্রাউজারটার মধ্যেই আপনার মোডটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যেটা শুধুমাত্র আপনার জন্য ভিজিবল অন্য কারোর জন্য নয় সো এই মিসকনসেপ্ট থেকে সবাই বেরিয়ে আসবেন এরপর আরেকটা কমন মিস্টেক টেকনোলজি সম্পর্কে ভুল ধারণা সেটা হচ্ছে ম্যাক অর্থাৎ আমরা যে উইন্ডোজ চালাই এবং হচ্ছে ম্যাক চালাই তো এই ম্যাকবুকগুলোতে কখনো নাকি ভাইরাস অ্যাটাক হয় না এটা টোটালি একটা মিসকনসেপ্ট এখানে ফ্যাক্টটা হচ্ছে এরকম আমাদের টোটাল ওয়ার্ল্ডে যে ধরনের অপারেটিং সিস্টেমগুলো পিসিতে ইউজ করা হয় তার মধ্যে এইটটি পারসেন্টের উপরেই আসলে উইন্ডোজ বেস্ট অপারেটিং সিস্টেম আর মাত্র টোয়েন্টি পারসেন্টের কাছাকাছি হচ্ছে এই ম্যাক বেস্ট অপারেটিং সিস্টেম সো আপনি নিজে একটু চিন্তা করে দেখুন আপনার পাশে দুইটা লোক দাঁড়ানো আছে আপনি জানেন যে একজনের কাছে তার বিগ কেসে টেন লাখ টাকা রয়েছে আর পাশের জনের কাছে দশ হাজার টাকা রয়েছে তা আপনি যদি কারো কাছ থেকে টাকাটা নিতে যান বা আপনি যদি টাকাটা তার কাছ থেকে চিন্তাই করতে যান কথার কথা বলছি তাহলে আপনি কাটটা করবেন অবশ্যই যার কাছে বেশি আছে তারটা করবেন তো ভাইরাস জিনিসটাও কিন্তু এরকম যে আমাদের ডিভাইসগুলোর প্রতি সে অ্যাটাক করবে আমাদের ডিভাইসের বিভিন্ন ফাইল ড্যামেজ করে দিবে বা আমাদের বিভিন্ন ধরনের ডাটা স্টোর করবে তো সেই ক্ষেত্রে ভাইরাসগুলো কোন ধরনের ডিভাইসে কোন প্ল্যাটফর্মে বেশি করে অ্যাটাক করার ট্রাই করবে আপনি নিজে গিয়ে প্রশ্ন করে দেখুন এখানেই আমাদের কোশ্চেন অ্যান্সারটা বেরিয়ে আসে যেহেতু ম্যাক ডিভাইসের সংখ্যা অনেক কম এবং উইন্ডোজের সংখ্যা অনেক বেশি সো উইন্ডোজে এই ভাইরাস অ্যাটাকটা রিপিটেডলি দেখা
একটা নরমাল ইউজার মোডে অ্যাক্সেস পায় সো দেখা যায় সে আসলে সিস্টেমের ফাইলগুলোকে খুব সহজে কোরাপ করতে পারে না এখানে সিকিউরিটি সিস্টেমটা একটু হাই সো এখানে যদি আপনি ক্লিয়ারলি ওয়ান একটা সেন্টেন্সে বলতে চান তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এমন যে ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে আপনার ফাইরাসের অ্যাটাক কম্পারেটিভলি উইন্ডোজের চাইতে অনেক কম হয় বাট অ্যাটাক হয় না এই ধরনের কোনো ধরনের কোনো কনসেপ্ট কিন্তু আসলে নেই এরপর আরেকটা টেকনোলজির মিস্টেক সেটা হচ্ছে টেকনোলজির মিস্টেক না আসলে টেকনোলজি সম্পর্কে আসলে আমাদের ভুল ধারণা এগুলো সেটা হচ্ছে আমরা যে ব্র্যান্ডের ফোন কিনেছি এবং সেই ফোনটার সাথে যে চার্জার দেওয়া হয়েছে ঠিক সেই চার্জারটি দিয়েই আমাদের ফোনকে চার্জ দিতে হবে অন্য কোনো চার্জার দিয়ে যদি আমরা আমাদের সেটকে চার্জ দিই তাহলে ব্যাটারিটি খুব দ্রুতই ড্যামেজ হয়ে যাবে এটা টোটালি একটা মিসকনসেপ্ট আপনাকে জাস্ট এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি যে ব্র্যান্ডের চার্জারটা ইউজ করছেন সেটা অরিজিনাল চার্জার কিনা কারণ একটা অরিজিনাল চার্জার আর একটা হচ্ছে ক্লোন চার্জারের মধ্যে কিন্তু অনেকখানি পার্থক্য রয়েছে ধরুন আপনি যদি কোনো অ্যাপলের চার্জার ইউজ করেন আপনি যদি বেলকিন বা আপনি যদি এই ধরনের কোনো ব্র্যান্ডের চার্জার ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হবে না বাট স্যামসাং কিন্তু একটা ব্র্যান্ড বাট আপনি যদি লোকাল মার্কেটে খেয়াল করেন স্যামসাং এর নামে আপনি যে ডিভাইসটি কিনছেন যে চার্জারটি কিনছেন সেটা আসলে অরিজিনাল কিনা এটা বোঝাটা কিন্তু অনেকটা টাফ আপনি কিন্তু চাইলেই বলতে পারবেন না যে এটা অরিজিনাল আনটিল আপনি সেটা ইউজ করে দেখবেন বা সেটার যে চেক করার ফর্মুলা সেগুলো ফলো করা ছাড়া সো এই ক্ষেত্রে যেটা আপনার মেইনলি খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি কোনো ব্র্যান্ডেড চার্জার ইউজ করছেন নাকি কোনো থার্ড পার্টির চার্জার ইউজ করছেন এরপর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আপনি কত ভোল্টেজের চার্জারটি ইউজ করছেন আপনার সেটের সঙ্গে ফার্স্ট টাইম যে চার্জারটি এসেছিল সেটার আউটপুট ভোল্টেজ এবং আপনি এখন যে চার্জারটি ইউজ করবেন সেটার আউটপুট ভোল্টেজটি যাতে সেম হয় তাহলে আর কোনো ধরনের কোনো সমস্যা আসলে থাকবে না এরপর আরেকটি মিসকনসেপ্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা সবাই আসলে ভেবে থাকি ফেসবুক গুগল ইউটিউব বা এই সব যে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো রয়েছে এগুলো টোটালি ফ্রি অফ কস্ট আমাদেরকে ফ্রি অফ কস্টে তারা সার্ভিস দিচ্ছে হ্যাঁ যদিও আমরা ফ্রি অফ কস্টে ইউজ করছি অ্যাট দ্য লাস্ট ইন্ড ইউজার আমরা ফ্রি অফ কস্টে ইউজ করে থাকলেও সার্ভিসগুলো কিন্তু আসলে একদম এক কথায় ফ্রি অফ কস্ট না তারা কিভাবে এখান থেকে কস্টিংটা উঠিয়ে নিচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা যখন গুগলে ইউটিউবে বা ফেসবুকে কোনো কিছু ইউজ করছি আমাদের ব্রাউজিং হিস্ট্রি এবং আমাদের আমাদের যে রেগুলার বেসিসে যে আমাদের ইউজেস পলিসি সেই জিনিসগুলোকে ট্র্যাক করে আমাদের ম্যাচার বা আমাদের ব্রাউজিং হ্যাবিট কিন্তু এরা মনিটর করছে এবং সেই অনুযায়ী রিলেটেড অ্যাডসগুলো তার আমাদের প্রত্যেকটা প্রোফাইলের পাশে শো করাচ্ছে এবং সেই অ্যাডস থেকে আমরা যখন কোনো কিছু ক্লিক করে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি বা শপিং করছি সেই অ্যাডের এগেনস্টে কিন্তু তারা ইনকামটা উঠিয়ে নিচ্ছে সো লাস্ট ইন ডে আমরা যদিও ফ্রিতে चले जाए বাট আমরা যখন ব্রাউজ করতে যাই তখন দেখা যায় আমরা ব্রাউজ করতে পারি না হ্যাঁ আপনারা বলতে পারেন যে এই যে আমাদের নেটওয়ার্ক টাইপ করতে ইয়োলো হয়ে যায় বাট সবসময় কিন্তু দেখা যায় এটা ইয়োলো হয় না ক্যাশ মেমোরি মেমোরি বলে একটা কথা আছে সেটার কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের নেটওয়ার্ক টাইপ কোনটা হোয়াইট হয়েই থাকে আমরা কিন্তু তখন বারবার ট্রাই করতে থাকি যে ইন্টারনেট কেন পাচ্ছি না আমার তো সিগন্যাল আছে আমার তো রাউটারটা ওকে দেখাচ্ছে বাট এইখানে দুইটা কনসেপ্ট কিন্তু ডিফারেন্ট ইন্টারনেট থাকা এক জিনিস আর ওয়াইফাই রোটারের সিগন্যাল থাকা এক জিনিস আপনার ওয়াইফাই রোটার অন থাকলেই সেটার সিগন্যাল থাকবে এবং নাম দেখাবে বাট আপনার যদি ইন্টারনেট কানেকটিভিটি না থাকে আপনার রাউটার টন থাকলে আপনি কিন্তু ইন্টারনেট পাবেন না সেম কনসেপ্টে আরেকটা মিসমেস আছে সেটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো সেলুলার ফোন ইউজ করি কোনো স্মার্টফোন বা কোনো যে কোনো ডিজিটাল ফোন ইউজ করি ফোনগুলোতে দেখবেন নেটওয়ার্ক আইকনের কিছু বার থাকে সেগুলোর মিনিং হচ্ছে নেটওয়ার্কের সিগন্যালটা কেমন নেটওয়ার্কের সিগন্যালিং স্ট্রেন্থটা কেমন তো আমাদের মধ্যে অনেকের এমন ধারণা রয়েছে যে আমাদের মোবাইলে নেটওয়ার্কের সিগন্যাল যত বেশি দেখাচ্ছে আমাদের কথাটা ততটাই ক্লিয়ার হবে এবং আমরা তত বেশি ভালো নেটওয়ার্ক পাচ্ছি কনসেপ্টটা কিন্তু মোটেও এরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি নেয়ার বাই তাদের যে পপ বা তাদের যে টাওয়ারটা আছে তার যত কাছাকাছি থাকবেন আপনার সিগন্যালিং স্ট্রেন্থটা তত ভালো দেখাবে বাট আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন আপনি যে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আছেন আপনার আশেপাশে অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি পাঁচ থেকে দশ হাজার লোক কল করার ট্রাই করে তাহলে কি আপনি সিগন্যাল কোয়ালিটি ভালো পাবেন যদি আপনি ঠিক বিটিএস এ নিজে দাঁড়িয়ে আছেন এগুলো ডিপেন্ড করে বেশ কয়েকটা প্যারামিটারের উপর সো আপনি জাস্ট আপনার মোবাইলের দাগগুলো দেখেই কম্পেয়ার করতে পারেন না যে আপনি কেমন নেটওয়ার্ক পারফরমেন্স পাবেন আরেকটা মেজর জিনিস সেটা হচ্ছে আপনি যখন ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন কিনবেন প্রত্যেকটা ফোন কি
আপনার সাথে আরেকটা ব্র্যান্ডের ফোনে নেটওয়ার্ক আইকনে কয়টা দাগ আছে এটাকে কম্পেয়ার করে কখনোই নেটওয়ার্কের মান নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না বা আপনি বুঝতে পারবেন না যে দুইটার মধ্যে কোনটাই ভালো নেটওয়ার্ক পায় কারণ এগুলো তারা নিজস্ব মেকানিজম দিয়ে ডিজাইন করে কোনটাই হরিজেন্টালি দেখায় কোনটাই ভার্টিক্যালি দেখায় কোনটাই তিনটা দাগ থাকে কোনটাই হয়তো বা পাঁচটা দাগ থাকে সো এগুলো আসলে টোটালি ভ্যারিয়েবল এগুলো কোনো এই ধরনের কনসেপ্ট নেই যে এটা বেশি থাকলেই ভালো আর একটা মিসকনসেপ্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা যারা ক্যামেরা ইউজ করি আমরা হয়তো বা ভেবে নেই যে আমাদের স্মার্টফোনের ক্যামেরাটা কত মেগা পিক্সেল এটার উপরেই আমাদের ইমেজ কোয়ালিটি ডিপেন্ড করবে এবং আমাদের ছবিটি কেমন হবে সেই জিনিসটা আমরা ডিপেন্ড করবে বাট বিষয়টা কিন্তু মোটেও এরকম নয় কারণ একটা ছবি যখন ওঠানো হয় এটার পিছনে মেগা পিক্সেলের পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি প্যারামিটার কাজ করে যেমন আপনার কোন ধরনের লেন্স ইউজ হচ্ছে কি ধরনের সেন্সার ইউজ করে ছবিটি তোলা হচ্ছে লাইট ইফেক্টটা কেমন তো এই জিনিসগুলো কিন্তু এর সাথে ইম্প্যাক্টেড শুধুমাত্র মেগা পিক্সেল দিয়ে কিন্তু ভালো ছবি তোলা যায় না সো কখনোই ভেবে নেবেন না যে বেশি মেগা পিক্সেল বলে আমার এই স্মার্টফোনের মেগা পিক্সেল হচ্ছে থার্টিন মেগা পিক্সেল ডিজিটাল ক্যামেরার মেগা পিক্সেল হচ্ছে এইট মেগা পিক্সেল সো আমার স্মার্টফোন দিয়ে ওই ডিজিটাল ক্যামেরা চাইলে ভালো ছবি উঠবে ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও এরকম নয় ঠিক আছে তো এরপর আরেকটি ম্যাথ নিয়ে আমরা আসছি সেটা হচ্ছে থার্টি টু বিট অপারেটিং সিস্টেম এবং সিক্সটি ফোর বিট অপারেটিং সিস্টেম আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করে থাকে যে থার্টি টু বিট অপারেটিং সিস্টেমের চাইতে সিক্সটি ফোর বিট অপারেটিং সিস্টেম অনেক ভালো এবং অনেক ফাস্টার হ্যাঁ এক কথায় যদি বলি কথাটা ঠিক যে সিক্সটি ফোর বিট অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষমতাটা একটু বেশি বা একটু ফাস্টার বাট এটার অ্যাকচুয়াল রিজাল্ট আসলে কি এটা হয়তো বা আমরা অনেকেই জানি না এখানে যে ফ্যাক্টটা আছে সেটা হচ্ছে থার্টি টু বিট অপারেটিং সিস্টেমে ম্যাক্সিমাম র্যাম ইউজ করার ক্যাপাসিটি হচ্ছে ফোর জিবি পর্যন্ত আমরা যদি থার্টি টু বিটে ফোর জিবির চাইতে বেশি কোয়ালিটির র্যাম লাগাই তারপরও সে কিন্তু সেটা ইউটিলাইজ করতে পারবে না কারণ তার ক্যাপাসিটি হচ্ছে ফোর ফোর জিবি পর্যন্ত সো এই একটা বেসিক পার্থক্যের কারণে সিক্সটি ফোর বিট হচ্ছে থার্টি টু বিটের চাইতে ফাস্টার যদি আমরা ফোর জিবির উপরে বেশি র্যাম সিক্সটি ফোর বিটে ইনস্টল করে থাকি এর মধ্যে আরেকটা পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে কিছু কিছু সফটওয়্যার বা অ্যাপস এমনভাবে ডিজাইন করা যারা থার্টি টু বিটের জন্যই তৈরি করা এবং তারা আসলে সিক্সটি ফোর বিটের চাইতে থার্টি টু বিটেই ভালো কাজ করে সো এখানে আসলে শুধুমাত্র বিট দিয়ে এই পারফরমেন্সটা নির্ধারণ করা যাবে না ঠিক আছে এরপরে আরেকটা আমরা টেকনোলজির ভুল ধারণা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে মোবাইল ফোন ইউজ করলে নাকি ক্যান্সার হয় এটা টোটালি একটা ভুল ধারণা মোবাইল ফোন ইউজ করলে যদি ক্যান্সার হতো তাহলে আপনারা খেয়াল করে দেখুন একটা মোবাইল ফোন যখন ইউজ করা শুরু হয়েছে আজ থেকে দশ বছর পূর্বে ধরুন আমরা দশটা মোবাইল সেট ইউজ করা হতো আজ থেকে দশ বছর পর সেই মোবাইল ফোনের সংখ্যাটা কিন্তু কয়েক হাজার গুণ বেড়ে গিয়েছে তো ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যাও কি ঠিক সেম ভাবে কয়েক হাজার গুণ বেড়ে গিয়েছে হয়তো বা কিছুটা বেড়েছে বাট সেই কম্পারিজন অনুযায়ী সেই হারে কিন্তু বাড়েনি সো শুধুমাত্র মোবাইল ফোন ইউজ করলেই যদি ক্যান্সার হতো তাহলে কিন্তু বর্তমানে ক্যান্সার রোগীতে ভরে যেত পুরো পৃথিবী ঠিক আছে তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যখন মোবাইল ফোন ইউজ করা হয় কিছু জিনিস সতর্কতার সঙ্গে মেনটেন করা উচিত আপনার রেডিয়েশন কেমন হচ্ছে নেটওয়ার্ক সিগনাল কেমন আপনি কোন লোকেশন থেকে কথা বলছেন আপনি কতটুকু মাথার কাছাকাছি মোবাইলটাকে রাখছেন এন্টিনার দিকটা কোন দিকে আছে এই জিনিসগুলো আসলে খেয়াল রাখার বিষয় বাট নর্মাল আপনি যদি মোবাইল ইউজ করেন যেভাবে সবাই ইউজ করে তাতে আসলে ক্যান্সার হওয়ার মতো কোনো কারণ নেই ঠিক আছে এরপর আরেকটা কনসেপ্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে ম্যাগনেট ম্যাগনেট নাকি হার্ড ডিস্ক পেন ড্রাইভ বা মেমোরি কার্ডের ডাটা করাপ্ট করে ফেলে বা ইরেস করে ফেলে এই কনসেপ্টটা টোটালি ভুল কারণ পেন ড্রাইভ বা মেমোরি কার্ড এই জিনিসগুলো কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ডে আসলে তৈরি করে না এরা যখন ডাটাকে স্টোর করে এরা কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইউজ করে না সো এখানে ম্যাগনেট ইউজ করে ইরেস হয়ে যাওয়ার কোনো চান্সই নেই আর আমরা যদি হার্ড ড্রাইভের কথা বলি তাহলে হার্ড ড্রাইভে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইউজ করে ডাটা স্টোর করা হয় এটা সত্যি বাট আমাদের যে নর্মাল বাসার ম্যাগনেটগুলো রয়েছে সেই ম্যাগনেটগুলো আসলে ডাটা ইরেস করার মতো ক্যাপাবল কোনো ম্যাগনেট নয় যদি খুবই হাই কোয়ালিটির কোনো ম্যাগনেট থাকতো তাহলে একটা ডিফারেন্ট কথা ছিল বাট নর্মালি বাসা বাড়িতে যে ধরনের ম্যাগনেট পাওয়া যায় এই ম্যাগনেটগুলো কোনোভাবেই আপনার ডিভাইসের ডাটাগুলোকে ইরেস করে ফেলতে পারে না এরপর একটি খুবই কমন এবং সবাই আমরা এই জিনিসটা ভুল করে থাকি সাধারণত এই কনসেপ্টটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা কম্পিউটার অন করার পরই সবাই দেখা যায় এফ ফাইভ এফ ফাইভ অথবা রিফ্রেশ রিফ্রেশ প্রেস করতে থাকি এবং এটা প্রেস করে আমরা ভাবি যে আমাদের সিস্টেমটা হয়তো বা একটু ফাস্টার কাজ করবে এখানে কনসেপ্টটা টোটালি ভুল ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও এরকম নয় এই এফ ফাইভ প্রেস করা বা রিফ্রেশ করার মানে হচ্ছে
করাপ্ট হয়ে যাবে আমার ডাটাগুলো ইরেজ হয়ে যাবে বা আমার ডিভাইসটি নষ্ট হয়ে যাবে এটা কিন্তু মোটেও ঠিক নয় আমাদের এখানে একটা কনসেপ্ট ঠিক সেটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো কিছু রানিং অপারেশনে রেখেছি আমরা যদি একটা পেন ড্রাইভে ঢুকিয়ে জাস্ট কপি করতে থাকি কপি হচ্ছে অলরেডি অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি আমরা ডিভাইসটিকে টান দিয়ে বের করে ফেলি তাহলে আমাদের ডাটা করাপ্ট হয়ে যাওয়া বা আমাদের ডিভাইসটিতে যে ডাটাগুলো আছে সেই ডাটাতে প্রবলেম হবে আমার ডিভাইস কিন্তু নষ্ট হবে না আর সেফলি যদি আমি রিমুভ করি কোনো অপারেশনাল অবস্থায় না থাকা অবস্থায় অর্থাৎ আমার কোনো কপি পেস্ট কোনো কিছুই হচ্ছে না জাস্ট লাগিয়ে রেখেছি তাহলে আসলে এখানে সেফলি রিমুভ করার কোনো ইস্যুই আসলে নেই লাস্ট একটা মিট নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা যারা স্মার্টফোন ইউজ করি আমরা ভাবি যে আমরা বেশি দাম দিয়ে কোনো ডিভাইস কিনলে সেটা হয়তো বা অনেক বেশি দিন ইউজ করতে পারবো এবং পারফরমেন্স অনেক ভালো থাকবে ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও এরকম নয় এর কারণ হচ্ছে এখানে থেকে কিন্তু আইফোনও কিন্তু এর বাইরে নয় এর কারণটা আমি বলে দিই সেটা হচ্ছে একটা কোম্পানি যখন কোনো ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচার করে সে কিন্তু চায় যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর তার লেটেস্ট মডেলটা ইউজার আবার নতুন করে কিনে নিক সো তার আগের মডেলটি বেশি দাম হওয়ার কারণে যদি সবসময় ইউজ করা যেত এবং হাই পারফরমেন্স থাকতো তাহলে কিন্তু তার পরবর্তী প্রোডাক্টটা বিক্রি হতো না সো এই এর মেইন এর পিছনে দায়ী হচ্ছে সেই মেইন ভেন্ডর সেই কোম্পানি যে এই প্রোডাক্টটি তৈরি করেছে আর কিভাবে করে ধরুন আপনি একটি সেট কিনেছেন সেই সেটটি পরের বছর যখন তার অ্যান্ড্রয়েড ভার্সানটি চেঞ্জ হচ্ছে বা তার সফটওয়্যারগুলো যখন আপডেট হচ্ছে তখন তারা তাদের সেই আপডেটেড সফটওয়্যারগুলো এমনভাবেই তৈরি করে যে সেগুলো পরবর্তী যে লেটেস্ট ডিভাইসগুলো বেরোচ্ছে সেগুলোতে খুব ভালোভাবে কাজ করবে এবং ইন প্রিভিয়াস যে ডিভাইসগুলো আমরা ইউজ করছি সেই ডিভাইসগুলোতে যদি ইনস্টল করা হয় তাহলে ডিভাইসগুলো স্লো পারফরমেন্স করবে সো আমরা যদি পুরাতন কোনো ডিভাইসে লেটেস্ট ফিচারগুলো ইউজ করতে চাই যত দামি ডিভাইসই হোক না কেন সেটা কিন্তু স্লো হয়ে যাবে আর এখান থেকে বাজার একটাই উপায় আছে আপনি যদি আপনার সেটে ইন্টারনেট ইউজ না করেন বা আপনি যদি ইন্টারনেট ইউজ করার পরও কোনো কোনো সফটওয়্যার বা কোনো অ্যাপস বা সিস্টেম আপডেট না দেন তাহলে আপনার ডিভাইসটা সাধারণত স্লো হওয়ার চান্স নেই আশা করি জিনিসগুলো বুঝতে পেরেছেন টেকনোলজি রিলেটেড আরও অনেক ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে রয়েছে আমরা চেষ্টা করব পরবর্তী কোনো ভিডিও দিয়ে এই ধরনের মিসকনসেপ্টগুলো আমাদের ক্লিয়ার করার জন্য আশা করি আজকের ভিডিও থেকে বেশ কিছু জিনিস আপনারা জানতে পেরেছেন ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক দিবেন অবশ্যই দিবেন আর এই ধরনের মিসকনসেপ্ট কিন্তু অনেকের মধ্যেই কাজ করে জিনিসটা সচেতনতার জন্য হলেও সবার সঙ্গে শেয়ার করবেন আমরা পরবর্তীতে আরও কোনো একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসবো খুব শীঘ্রই সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন টেক কেয়ার